हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंजर गेम्स और आज का वीडियो जो है वो पहले फार्म पर होने वाला था लेकिन मैंने फार्म पर नहीं बनाया बाकी काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई फार्म पे वीडियो बनाओ फार्म मतलब बहुत सारे लोग थे जो फार्म करते हैं तो उनको थोड़ी गाइड चाहिए थी तो मैं उन सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि फार्म का वीडियो मैं जो है वो नेक्स्ट ले रहा हूँ और ये वीडियो क्यों पहले ले रहा हूँ क्योंकि ये है मैप लैन और हीरो की पोजीशंस के बारे में यानी कि कौन से हीरो को कहाँ होना चाहिए और उनको कैसे खेलना चाहिए मैंने बहुत सारी मैच खेली लेकिन मुझे लगा कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे खेलना है तो वो लोग जीतेंगे कैसे फार्म इंपॉर्टेंट है फार्म से आप कील दिला सकते हैं टीम को खुद ओ हो सकते हैं लेकिन टीम मेट्स का गया उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और कहाँ उनको होना चाहिए तो ये सब कुछ एक वेस्ट हो जाएगा आपका सारा फार्म वार्म सब कुछ तो ये टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अगर पूरी नॉलेज लेंगे तो आपके जितने के चांसेस मतलब आपकी पूरी टीम को अगर पता होगा कि भाई हमें क्या करना है तो आपके जितने के चांसेस जो है वो साठ से सत्तर तक बढ़ सकता है और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ खेलें तो वो और भी अच्छा है आप उनको वॉइस चैट करके बोलिए कि भाई यहाँ रहो ऐसे करो ऐसे करो तो अगर वो लोग भी समझेंगे तो नेक्स्ट गेम आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है तो चलिए गए शुरू करते हैं ये है मोबा गेम का मैप जैसे कि हर मोबा गेम में होता है इसमें तीन लेन है और दस टावर है सबसे ऊपर को हम टॉप लेन बोलेंगे बीच वाली को मिड और नीचे वाली को बॉटम यानी कि बोट भी कहते हैं तो गाइज ये तीन लेन है बीच में पानी जैसा कुछ रहता है जिसमें दो साइड दो बड़े मॉन्स्टर होते हैं जिनको मारने से लोगों को पावर मिलती है मतलब टीम को तो गाइज अब हम देखेंगे कि किस हीरो को किस लेन में होना चाहिए और क्यों उस लेन में होना चाहिए उस लेन में होने का उसका फ़ायदा क्या है तो सब कुछ पूरी डिटेल में बताऊँगा और आप मैप में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका थोड़ा बहुत फ़ायदा आप उठा सकते हैं तो मैप के बारे में आज और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानेंगे और आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ का आप मैप में फ़ायदा उठा सकते हैं लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से हीरो को किस लेन में होना चाहिए तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई कौन से हीरो को किस लेन में होना चाहिए तो सबका एक ही जवाब होगा मोस्टली जो जानते हैं थोड़ा बहुत भी वो लोग यही कहेंगे कि भाई टैंक और एम जो है वो बॉटम लेन में रहते हैं मेज जो है वो मिड लेन में रहता है और वॉरियर जो है वो टॉप लेन में रहते हैं और जो भी फार्मर होता है वो जंगल में रहता है तो गाइज मैं अगर कहूँ कि आप इससे भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो कैसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई टैंक और एमएम जो है वो हमेशा साथ रहते हैं उनको साथ रहना ही चाहिए वो ठीक है सही है लेकिन उनको हमेशा बॉटम लेन में रहना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है उनको जो है वो ड्रैगन वाली जो छोटा ड्रैगन होता है ना वो वाली लेन पे रहना चाहिए अब आप कहेंगे क्यों छोटे वाले ड्रैगन में ऐसा क्या है कि उस लेन में रहना चाहिए तो क्या मैं बता दूँ कि स्टार्टिंग में डार्क जो बड़ा वाला ड्रैगन है मतलब वो नहीं आएगा सबसे पहले छोटा वाला ड्रैगन आएगा और इससे मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी टीम को जो है बफ देता है और इसलिए इसकी लेन में टैंक और एम रहेंगे तो अगर फार्मर उसे मारने आता है तो वो दोनों उसकी हेल्प कर सकते हैं या फिर कोई और इस फार्म को मतलब ड्रैगन को चुराने की कोशिश करता है तो उससे रोक पाएंगे इसलिए उन दोनों को जो है वो अस्टेशन की सपोर्ट की वजह से उस ड्रैगन वाली लेन में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बड़ा वाला ड्रैगन है उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है वो हम सब जानते हैं वो बड़ा क्यों है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उसका बफ भी पावरफुल है और वो टावर तोड़ने में हेल्प करता है लेकिन उसे मारना शुरुआती लेवल में बहुत ज़्यादा कठिन होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एच रीजन वाला डेक चाहिए जो शुरुआत में किसी के पास बना नहीं होता तो बड़े ड्रैगन की ओर से हम थोड़ा सा बेफिक्र रह सकते हैं लेकिन छोटा ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो जब भी हमारा एसोसिएशन उसे मारने जाए तो एम और टैंक उसकी हेल्प करे और अगर सामने वाले एसोसिएशन मारने आते हैं तो उनको भगाने के लिए वहाँ पर ये दोनों चाहिए ही चाहिए ताकि कोई जल्दी से ड्रैगन ले ना ले तो इसलिए यहाँ पर इस लेन में दो लोग रहना ज़रूरी है और जैसे कि आप ये ग्रास देख सकते हैं इसका यूज़ जो है वो पीछे से एम एम वॉरियर इन सबको मारने के लिए होता है क्योंकि पीछे से अटैक करके उनको जल्दी ज़्यादा मारा जा सकता है और ये जो ग्रास है वो असेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है या फिर वो हीरो जो किसी को पकड़ कर मार सकता है तो टावर में अंदर कोई घुस जाता है तो उसको पकड़ कर मारने के लिए ये काम आता है या फिर असेशन इससे छुप कर मारने के लिए यूज़ करते हैं या ये जो मिड लेन है वो मेज के लिए होती है और मेज के लिए ही सही है क्योंकि मेज ज़्यादा कमज़ोर है वो अपनी एबिलिटी के अलावा कुछ नहीं है मतलब उसकी एबिलिटी की कुलडाउन आ गई तो वो गया समझो तो ये सबसे सेफ लेन है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से भी जल्दी ज़्यादा हेल्प आ सकती है और नीचे से भी हेल्प आ सकती है मतलब बीच में होने का ये फ़ायदा है तो दोनों तरफ से हेल्प आ सकती है इसलिए इसे थोड़ी सेफ लेन माना जाता है और लेकिन ये जो ग्रास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई भी छुप बैठा हो सकता है तो बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा
और अगर आप भी लापरवाही से बाहर निकले तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेगा आपके लिए मतलब कोई भी अंदर छुपकर आपके लिए बैठा हो सकता है मैं तो ये कहूँगा कि जब तक मैप में असेशन या बाकी हीरो की लोकेशन आपको पता ना हो मतलब एनिमीज के तब तक बाहर आने के लिए उसके बाद आते हैं टॉप लेन में टॉप लेन जो है वो एकदम बॉटम लेन जैसी होती है मतलब यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है वहाँ पर जो ग्रास था वो यहाँ पर नीचे होता है हमारी तरफ होता है तो हमें यहाँ पर सावधान रहना है कि कोई हमें छुप कर मार ना जाए लेकिन हम भी इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं यहाँ से हम ड्रैगन को जो है वो देख सकते हैं मतलब ड्रैगन कोई मारने तो नहीं आए ये देख सकते हैं उसके अलावा एनिमिस की जो है ग्रास है उसको हम पीछे से अंदर की तरफ आने वाले एमएम को मार सकते हैं या फिर अगर ऐसे सुपरमैन जैसा कोई हीरो है कि पीछे से धक्का मार अंदर लाता है तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रास है उन लोगों की टावर वाली और ये जो ये जो ग्रास है ये तो सबको पता है आधी इस तरफ है आधी उस तरफ है तो यह जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो इस ग्रास का सबसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएगा तो ये कुछ डिटेल थी मेरे पास ग्रास और छुपकर मारने की कुछ जगह है जो यहाँ पर उन सब की उसके बाद उसके अलावा ये जो ड्रैगन है वो असेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा कम का है क्योंकि ये जो है हमें स्पीड और एच पी रीजन बूस्ट देता है जी हाँ ये मतलब ज़्यादा तेज़ी से भगाने के लिए इसका जो बॉफ है बहुत ही कम का है आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एच पी रीजन भी लिखा हुआ है और बीस मूवमेंट स्पीड प्लस होती है उसके अलावा अगर आप जो वॉर जोन से बाहर निकल जाते हैं तो 40 परसेंट प्लस हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं सुपर के नीचे आग से लग गई है पैरों में मतलब वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहा है अब वो 40 परसेंट मूवमेंट स्पीड गेन कर रहा है तो ये जो ड्रैगन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो छोटा है मतलब अगर चला भी गया तो उतनी कोई खास बात नहीं है लेकिन असेशन के लिए वो अच्छा है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग थोड़ी उल्टी दिशा में चले गए हैं टैंक एमएम जो है वो नीचे चले गए हैं और वॉरियर अकेला ऊपर है तो सामने वाली टीम ने क्या किया उन्होंने अटैक कर दिया हमारे एसोसिएशन को मार दिया इस बात का फ़ायदा उठा कर कि यहाँ पे एक बहुत ही कम लोग हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत के लेवल में आपको एसोसिएशन की जो है हेल्प करें मतलब अगर वो फार्म करता है तो उसके आसपास ही रहना है ताकि कोई भी अचानक आकर उसका फार्म ना चुला चुरा ले या फिर उस पर अटैक ना कर दे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा होता है ए में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जंगल में घुस मार देते हैं दो तीन लोगों की टीम बनाकर इसलिए मैं ज़्यादातर यही कहता हूँ कि जब तक वो फार्म ठीक से करना रहे उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें उसके उसको एटलीस्ट लेवल फोर का होने तक उस पर ख्याल रखें क्योंकि उसका ब्लड इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो एक साथ दो तीन लोगों को मार दे स्टार्टिंग के लेवल पे अब देख सकते हैं कि जैसे उन लोगों ने उस ग्रास का फ़ायदा उठाया जैसे कि मैंने आपको बोला था टैंक और एम उसी ग्रास के रास्ते से जहाँ पर से मुझे दिखा ही नहीं ना ही मेरे वॉरियर को दिखा तो उन लोगों ने इसका बारे फ़ायदा उठाया मैं भी यही कह रहा हूँ कि लोग इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपने नहीं उठाया तो सामने वाले तो उठाएंगे ही उठाएंगे तो अब बात करते हैं उस लेन की जिस लेन में वॉरियर होता है तो पहले मैं बता दूँ वॉरियर हमेशा अकेला क्यों काम करता है क्योंकि वो टैंकी भी होता है और उसका डैमेज भी ज़्यादा होता है इसलिए वो अकेला काम करता है लेकिन सबसे हार्ड लेन अगर कोई है तो मैप में वो है वॉरियर वाली लेन क्योंकि वॉरियर अकेला है प्लस उसकी हेल्प के लिए कोई लोग जल्दी नहीं आ सकते जैसे कि एम और टैंक है वो मैप के दूसरे छोर पर होते हैं तो वो वॉरियर तक इतनी फास्ट हेल्प नहीं दे सकते लेकिन हाँ मैं चाहे तो वो वॉरियर की हेल्प के लिए जा सकता है एसोसिएशन अगर नज़दीक में आसपास कहीं है तो वो हेल्प कर सकता है लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेज को वॉरियर की हेल्प के लिए ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि मेज को कभी भी अपनी लाइन पकड़ के बैठे नहीं रहना है मेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो टावर का डिफेंड भी कर सकता है एनिमी पर अटैक भी कर सकता है वक्त पड़ने पर और सामने के टावर में अगर अटैक करना है तो वो एनिमीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करके रख सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी टावर लिया जाए तो मेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसलिए वो उनको वॉरियर की हेल्प ज़रूर पड़ने पर ज़रूर करनी चाहिए और अगर कभी ऐसा हुआ कि भी आप वॉरियर खेल रहे हो और आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया ना ही एसिस नहीं आया नहीं मेज आया तो भाई गुस्सा मत करो अगर वो नहीं आए या हम जाते हैं कभी कभी जो होते हैं लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गुस्सा होकर फीड कर दे या ऐसा कर दे वैसा उससे नुकसान हमारा ही होगा उनका तो हो गया होगा वो तो पागल है वो तो अपना नुकसान करवाएंगे लेकिन साथ में हमारा भी नुकसान होगा तो हमें कभी भी गुस्सा करके ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारी टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम हो हमें क्या करना है हमें सेफ खेलना है हमें टावर के अंदर रहकर सेफ टावर डिफेंड करना है तब अटैक करने नहीं जाना है अगर सामने दो तीन लोग आ गए तो एटलीस्ट हमें टावर को संभालना है हमें ये नहीं देखना है कि हम अटैक कैसे करें ये कैसे करें वो कैसे करें कोई आ नहीं
तो गैस ऐसा कभी मत करिएगा कि कभी वॉरियर लिया या मेज लिया या कोई भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हीरो ले लिया तो अकेले ही चले जाओ भाई ऐसा नहीं करना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होती है दूसरी बात अगर आप असेशन हैं तो असेशन को हमेशा तीनों लेन का ध्यान रखना है पान तो करना ही है लेकिन जहाँ भी ज़रूर पड़े वहाँ पर कूद कर अटैक कर देना है भाई क्योंकि असेशन जो है मैंने कई बार देखा है कि यार फार्म करने में इतने बिजी हो जाते हैं उसके बाजू में उसका टीममेट मार खा रहा होता है तो हेल्प भी करने नहीं जाता हेल्प तो छोड़ो वो देखने भी नहीं जाता है कि यार वो बचेगा कि नहीं बचेगा अरे यार अगर आप फार्म कर रहे हो ठीक है मतलब उतनी क्या चूल्हे फार्म करने की कि आपकी टीम बाजू में मार खा रहा है आपका उस पर ध्यान नहीं है फार्म के बफ पर ध्यान है तुम्हारा अरे यार वो बचेगा तो तुम्हें कल बचाएगा अगर वो नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे यार अगर असेशन हो तो ठीक से खेलो अगर फार्म थोड़ी सी छूट जाती है तो कोई बात नहीं फिर कभी उसको मार लेंगे मतलब उसको मार के ही निकलना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता मैंने देखा है यार उसका हज़ार दो हज़ार वो जो मॉन्स्टर होता है उनका ब्लड बाकी होता है तो हज़ार दो हज़ार के लिए ये ऐसा सोच लेते हैं हज़ार दो हज़ार है मार के चला जाता हो हेल्प करने अब वो हज़ार दो हज़ार ख़त्म करते करते वो बेचारा हमारा टीम ख़त्म हो जाता है तो ऐसा क्यों करते हो अगर आधा छूट जाए तो आधा छूट जाने दो ना एटलीस्ट उन लोगों को पता चले कि वो अकेला नहीं उसके साथ कोई और है तो एने भी ज़्यादा जल्दी अटैक नहीं करेंगे टावर भी बचा रहेगा तुम भी बचो रहोगे वो भी बचा रहेगा सिर्फ दिखा ना है उनको डरा ना है अगर अटैक नहीं कर सकते कोई बात नहीं कभी कभी एक से भले वो दो ये देख कर एनिमी डर जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि असेशन की तो वैसे भी इतना खौफ होता है कि एम दूर से ही भाग जाता है तो उस खौफ का फ़ायदा उठाओ असेशन है आपका खौफ है तो उसका फ़ायदा उठाओ ना टावर को बचाओ अपने टीम को बचाओ सिर्फ फार्म करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि मैंने देखा है यार मतलब लिटरली वो लोग कुछ नहीं करते हैं सिर्फ फार्म करते रहते हैं ये सोचते हैं कि फार्म करेंगे और पावरफुल हो जाएंगे तो मार देंगे ऐसा नहीं होता है वो किल करता है तो उनको उसके कॉइन मिलते हैं पावर मिलता है एनिमीज को और वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है उसके बाद तुम कितनी भी फार्म कर लो वो किसी काम का नहीं है हाँ कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है ओ पी जो लेट गेम में चल जाते हैं लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता वो लक पर होता है और लक हमेशा साथ नहीं देता तो ऐसा मत करो जरूर पड़े तो उनको सिर्फ दिखाने के लिए एनिमी को दिखाने के लिए कि वो अकेला नहीं है उसके साथ खड़े रहो ठीक है तो ये कुछ है इम्पोर्टेंस रोल जो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि किसका काम क्या है और उसको कब कैसे काम लेना है बाकी सब ग्रुप में अटैक कैसे करना है आप ग्रुप में अटैक करना अच्छे से जानते हो सबसे पहले टैंक को नहीं मारना है एम एम और मेज को टारगेट करना है तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है जो आप जानते हैं अगर नहीं जानते तो फिर मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं अब इसे यहीं पे ख़त्म करता हूँ तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फार्म कैसे करते हैं ठीक है तो फार्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो आना आने वाला है तो भाई जिसको भी फार्म में इंटरेस्ट है वो सारे नेक्स्ट वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि जितनी डिटेल में मैं बता रहा हूँ उतनी डिटेल में शायद आपको कोई और समझाने वाला नहीं है तो प्लीज़ मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो स्कीप किए बिना डिटेल में समझ के ही आगे बढ़े तो so गैज़ अभी तक आपने अगर मेरे इस वीडियो को लाइक या मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे ए के बारे में नई नई जानकारी मैं आपको देता रहूँगा सो so गैज़ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हैव अ गुड डे